Moin zusammen Freunde, was geht ab und herzlich willkommen bei diesem neuen Video. Und zwar nachdem das letzte Video von den Shisha Steinen, die ich getestet habe, eigentlich echt gut ankam, habe ich mir gedacht, komm, ich bestelle die nochmal. Ich habe die auch bestellt, weil sie halt auch eigentlich echt gut geraucht haben. Also man kann wirklich gut damit rauchen. Die sind günstiger wie normaler Tabak und was halt auch echt geil ist, wie ich finde, man kann wirklich die Steine, wenn sie abgekühlt sind, einfach mal ein bisschen nass machen, beziehungsweise ein bisschen sauber machen. Oder man kann sie auch, glaube ich, so, weil die werden ja nicht wirklich dreckig, außer sie sind halt voller Kohle oder so, kann man sie wirklich wieder hier reinlegen, ein bisschen schütteln und dann ziehen die sich wieder voll ein. Ich meine, man soll da natürlich schon so ein, zwei Stunden mindestens mal warten oder am besten einen Tag, bis das eingezogen ist. Aber auf jeden Fall kann man mit denselben Steinen mehrmals rauchen, weil hier ist echt viel äh, Molasse drin. Und ich denke, das sind 120 Gramm und ich denke mal am Ende sind das locker 200 Gramm. Und ja, auf jeden Fall habe ich hier mir zwei neue Sorten geholt. Einmal hier Blueberry Muffin und einmal Ice Watermelon, also Wassermelone. Heute teste ich mal den Blueberry Muffin, weil ähm, da bin ich am meisten gespannt, wie der schmeckt. Auf jeden Fall ist das hier ein bisschen dunkler, also ganz dunkelblau. Hier der andere, dieser Wassermelone, der ist so rötlich. Und ja, auf jeden Fall werde ich heute mal den Blueberry Muffin testen und danach werde ich dann mal den Watermelon testen. Also den Watermelon Test werdet ihr dann auch noch die Tage irgendwann sehen. Die haben beide zusammen ungefähr 15 Euro gekostet, also ein Pack so 7,50 Euro. Wie gesagt 120 Gramm, Link ist da von unten in der Beschreibung. Ich würde sagen, ich mache das Gerät jetzt hier erstmal auf. Und rieche erstmal dran und sage euch was zum Geruch. Ist halt wieder hier so eine Folie drum, was ich ganz gut finde. Also vom Geruch her ist es echt scheiße. Fällt mir erstmal ein bisschen was hier raus. Vom Geruch her ist es wirklich echt heftig. Also es riecht schon... Ziemlich, ziemlich stark nach so Blaubeermuffin. Obwohl ich sagen muss, es riecht, also man merkt irgendwie, dass es Blaubeermuffin ist, aber es riecht jetzt halt wie ein richtiger Blaubeermuffin. Es riecht doch etwas chemisch. Ja, also, wie gesagt, es riecht zwar gut, aber mir persönlich ist es ein bisschen zu chemisch, wie es riecht. Ich würde sagen, ich baue mir jetzt erstmal einen Kopf. Das muss ich jetzt nicht unbedingt zeigen. Hatte ich schon im letzten Video gezeigt, wie ich den Kopf mit den Steinen gebaut habe. Könnt ihr ja da vorbeischauen. Und ja, ich melde mich dann einfach zurück, wenn ich es angeraucht habe und sage euch, wie der schmeckt. Ich habe das Ganze jetzt mal oben in der Smokebox drauf. Ich lasse es jetzt erst mal ganz kurz warm werden, bevor ich äh, das Ding anziehe. Und zwar wollte ich euch einfach nochmal sagen, was ich jetzt negativ fand oder was ich positiv fand. Weil ich habe jetzt den anderen, habe ich jetzt schon fast leer geraucht, den ich letztes Mal getestet habe. Also ich muss sagen, positiv ist auf jeden Fall, es riecht nicht so extrem ähm, verbrannt jetzt in einem Raum oder so, wie wenn jetzt der Tabak anbrennt. Das ist auf jeden Fall angenehmer. Der Preis ist halt günstiger und man kann halt die Steine mehrmals verwenden. Das ist auch schon mal eigentlich ganz geil. Was halt nicht so gut ist, es raucht nicht ganz so gut wie Tabak. Ich sag mal, es raucht zu 80% so wie Tabak. Äh, Tabak raucht doch nochmal ein bisschen intensiver und der Geschmack ist doch nochmal minimal intensiver. Und was ich auch finde, mit Tabak kann man länger rauchen. Also ich habe teilweise Tabaksorten, mit denen kann ich ein, anderthalb Stunden rauchen. Und ich sag, bei den Steinen ist es mir das letzte Mal zumindest aufgefallen. Vielleicht habe ich irgendwas falsch gemacht oder so. Aber da habe ich... 40 Minuten, 45 Minuten geraucht und dann war es eigentlich nicht mehr geil zu rauchen. Das sind halt so die Nachteile und ja, ich finde aber, dass die Vorteile doch ein bisschen überwiegen und ich muss ganz ehrlich sagen, wenn ich allein rauche, rauche ich eh nicht so lange und deswegen finde ich eigentlich für jemanden, der allein raucht und so ab und zu mal, finde ich die Steine eigentlich echt gut und günstig, aber wie gesagt, wenn man irgendwie so länger rauchen will, mit Kumpels irgendwie was Intensiveres haben will, dann kauft euch doch lieber Tabak. So, das ganze Ding ist an, wie ihr seht. Ich muss sagen, es läuft extrem gut. Es ist auf jeden Fall wesentlich einfacher zu ziehen, irgendwie, als wie dieses äh, Ice Blueberry. Das hier ist ja jetzt nur Blueberry Muffin. Da ist diese Eisnote nicht mit drin. Und ja, es lässt sich auf jeden Fall angenehmer ziehen, obwohl ich diese Eisnote eigentlich geil finde. Aber hier kann man halt intensiver und fester dran ziehen. Ich muss sagen, laufen tut es wirklich mega gut. Also bei dem Tabak merke ich jetzt keinen Unterschied, ob es irgendwie ähm, Tabak ist oder halt Steine. Also vom Rauchen her ist es echt top. Geschmacklich muss ich aber sagen, es schmeckt gut. Man schmeckt auch Blueberry Muffin, 
Also das Muffin, ja, man hat so einen kleinen Teig nach Geschmack oder so. Aber das Blueberry, das schmeckt fast genauso wie bei dem Eis Blueberry, nur halt, dass das Eis weg ist und halt so ein leichter Teig nach Geschmack. Ich muss sagen, es könnte ein bisschen intensiver sein. Also es schmeckt auf jeden Fall gut, es lässt sich gut rauchen, ist wirklich sehr angenehm, aber es könnte ein bisschen stärker und intensiver sein. Ich weiß halt nur nicht, ob das halt irgendwie daran nicht, dass es Steine sind, dass irgendwie Tabaksorten mit solchen Geschmäckern intensiver sind. Ich muss sagen, ich habe noch nicht so viele Tabaksorten ausprobiert, die jetzt irgendwie geschmeckt haben wie ein Muffin oder so. Ich habe generell noch nicht so extrem viele Tabaksorten ausprobiert, deswegen wird das jetzt hier immer nach und nach auf meinem Kanal kommen. Aber ich muss doch sagen, ohne Witz, man kann mit den Steinen wirklich rauchen. Also es raucht wirklich nur minimal schlechter, ähm, geschmacklich ist es in Ordnung. Und wie gesagt, es ist halt einfach um einiges günstiger. Man kriegt genauso viel Köpfe damit raus am Ende, wenn man die Steine nochmal hier einziehen lässt, wie mit einem Tabak. Und es kostet halt einfach nur 7,50 Euro. Und dafür finde ich es halt echt nicht schlecht. Gut, man kann halt nicht ganz so lange rauchen, aber es kann auch sein, dass ich irgendwas falsch gemacht habe und dass man doch mit denen eine Stunde lang rauchen kann. Aber wie gesagt, mir ist es halt bei den letzten Malen aufgefallen, so nach 40, 45 Minuten war, es, war der Geschmack halt einfach nicht mehr angenehm. Es hat nicht wirklich gekratzt, aber geschmacklich war es halt einfach, keine Ahnung, es war komplett weg und es hat halt auch nicht mehr ganz so gut gecrimed. Mehr kann man eigentlich nicht dazu sagen. Es läuft gut, es schmeckt gut. Wie gesagt, es könnte ein bisschen intensiver sein, aber ansonsten ist es in Ordnung. Ich verlinke euch einfach mal die Sorte unten drunter. Generell es ist immer alles verlinkt. Äh, wie gesagt, wenn ihr irgendwas sucht, irgendwie von mir, was ich irgendwie in den Videos benutze, ob es die Shisha ist, ob es der LED-Untersetzer ist, meine Tabaksorte bzw. die Steinsorten, die ich rauche, guckt einfach immer unten in der Beschreibung. Ich habe euch alles verlinkt. Das war es auch eigentlich wieder vom Video. Wenn es euch gefallen hat, lasst mir einen Daumen nach oben da, abonniert meinen Kanal, aktiviert die Glocke und bis zum nächsten Video. Ciao.